ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்தியாவோட ரொம்ப நாள் காத்திருப்புன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இத்தனை நாள் வரைக்கும் வெளிநாட்டு ஒரு சேட்டலைட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நேவிகேஷனுக்கோசரம் ஜிபிஎஸ் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் ரொம்ப நாள் காத்திருந்ததுக்கு அப்புறம் பல வருஷங்கள் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் பல வருஷங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் இந்தியாவோட ஓன் நேவிகேஷனல் சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன் நேவிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவிக்கின் பேர் வச்சுருக்காங்க அது வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு அது வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருமே செயல்படுத்தலாம் அது வந்து இதாகிருக்கு இது ஒவ்வொரு இந்தியருக்குமே ஒரு பெருமையான விஷயந்தான் அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க அதர் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எதுக்கு இந்தியா ஒரு ஓன் நேவிகேஷன் உருவாக்கணும் ஏற்கனவே ஜிபிஎஸ் இருக்கே அது நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு நல்லா தானே நம்ம யூஸ்ஃபுல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆமாம் ஜிபிஎஸ் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஜிபிஎஸ்ங்கிறது ஃபுல் ஃபார்ம் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் குளோபல் பொசிஷன் சிஸ்டம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற மொபைல இருந்து ஏ டு ஜெட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கிங்ல இருந்து ஜிபிஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கூகுள் மேப்ல இருந்து ஏ டு ஜெட் எல்லாத்துக்கும் ஜிபிஎஸ் தான் அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் அது ஒரு இந்திய நிறுவனமா ஜிபிஎஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அது வந்து ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் அப்படி இருந்தாலும் நல்லா தான் இதனாலதான் ஒரு குளோபல் குளோபல் பொசிஷன் சிஸ்டம் ஜிபிஎஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு நேவிகேஷன் பர்பஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியாவுக்காக உருவாக்கணும்னு முடிவு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இதுக்கு பயங்கரமான சில ஸ்டெப்ஸ் ஏற்கனவே அதுக்கு முன்னாடி பல வேலைகள் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டாக மேலே லான்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒம்பது சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணாங்க ஏழு சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இதுக்காக செயல்பாட்டில் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க சரி இப்போ நம்ம மொபைல்லாம் ஜிபிஎஸ் தானே இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறேங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மொபைலில் ஜிபிஎஸ் தான் இருக்குது ஆமாம் சரி இப்போ அதெல்லாம் நம்ம செல்லுக்கு வரும் எல்லா மொபைல்லயுமே நேவி கண்டிப்பா இருக்கும் அதுல எந்த மாற்றம் கருத்தும் கிடையாது ஆனா நாம இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மொபைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 95% சான்ஸ் இல்ல ஆனா 5% எதனால சொல்றாங்கன்னா மேபி அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து அதுக்கு இருக்கிறத ஒத்துழைச்சு ஏதாவது அப்டேட் கொடுத்து யூஸ் பண்ண முடிஞ்சால் வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப ரீசெண்டில் ஏதாவது லான்ச் ஆன மொபைல்ஸில் அதுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறாங்க ஆனால் அது கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்சஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நம்ம மொபைல் பழைய மொபைல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களால முடியாது இனிமேட்டு புது மொபைல் வாங்குறவங்களுக்கு தான் முடியும் சரி அதுக்குள்ளே எப்படி நீ லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதை நம்ம நேவி பர்பஸுக்கு நம்ம ஆர்மி பர்பஸுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே இந்த நேவிக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு சில நாடுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிபிஎஸ் இல்லாத இந்த மாதிரி அவங்க நாட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு சேட்டலைட் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அந்த நாடுகள் வரிசையில் இந்தியாவும் இணைஞ்சது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம்தான் முழுக்க முழுக்க இது இந்தியர்களாலேயே தயாரிக்கப்பட்டது வேறு எந்த நாட்டோட ஒத்துழைப்பும் இல்லாமல் வேறு எந்த நாட்டோட ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு இது பண்ணாமல் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்னாலேயே இந்தியா கிட்ட இருக்க பொருளை வச்சு வேறு யாருக்கிட்டையும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கூட இது பண்ணாமல் இங்கேயே முழுக்க முழுக்க தயாரிக்கப்பட்டது இதுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் ஐஆர் என்எஸ்எஸ் அப்படின்னு தான் பேர் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு விரிவாக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரீஜனல் நேவிகேஷனல் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அதுதான் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஃபுல் ஃபார்மு அது வந்து இப்போ நேவிக்கா பேர் மா ஒரு பேர் உருவமாக்கி இப்போ நமக்கு செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு சரி இதோட ஆப்ரேட்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்தியாவிலேருந்து இது தயாரிக்கப்பட்டது இதோட ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் தான் இதோட ஆப்ரேட்டர்ஸாக இருக்காங்க சரி இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஜூலை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஃபஸ்ட்டு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணாங்க இந்த ஆராய்ச்சிக்கோசரம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒன்பது பண்ணியிருந்தாங்க ஏற்கனவே சேட்டலைட்ஸ் வந்து இப்போ ஆர்பிட்டில் இருக்கிறது என்னென்ன எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சேட்டலைட்ஸ
இருக்கு சரி இதுக்கும் ஜிபிஎஸ்க்கும் என்னதான்பா வித்தியாசம் அதை பண்ண போறது தானே இதுவும் பண்ண போகுது அப்படிங்களா முத வித்தியாசம் முதல் முதல்ல இது நமக்கு இந்தியனோட இது இது வந்து வெளிநாட்டோட ஜிபிஎஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம நாட்டோட சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் மத்த நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உளவு பார்க்க முடியும் அவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும் அவங்க கிட்ட இருந்தது நம்ம டேட்டா வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம யாருக்கும் பதிலும் சொல்ல தேவையில்லை யாருக்கிட்ட எதையும் கேட்கவும் தேவையில்லை நம்ம நாட்டோட ரகசியம் நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்குள்ளேயே இருக்கும் வேற வெளியில எங்கேயுமே போறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி முத பெனிஃபிட் இது ஆனா ஜிபிஎஸ்ல நிறைய ஒரு சில கோளாறுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சூப்பராக இருக்குது அப்பப்போ அப்டேட்ஸ் வருது எல்லாமே நல்லா இருக்குது டெக்னாலஜி எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கு அதை நம்ம இத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் குறை சொல்ல முடி முடியாது ஆனால் அதை விட இது பல மடங்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மேப் ரீரூட் ஆகிறதுல இருந்து ஏ டு ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை விட இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் நமக்கு இப்போ நேவிகேஷனுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நேவிகேஷன்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ க நம்ம மீனவர்கள் இருக்காங்க இலங்கை மீனவர்கள் இருக்காங்க நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு வாக்கி டாக்கி மாதிரியே இந்த நேவிக் சப்போர்ட்டில் இருக்க ந வாக்கி டாக்கியை கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் தமிழக மீனவர்களுக்கும் சரி இந்திய மீனவர்கள் எந்த மீனவர்களாக இருந்தாலுமே சரி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் தகவல் சொல்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த தாண்டி போயிட்டு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கெல்லாம் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க மாட்டிக்கிட்டாலுமே இதை இதை வச்சு காப்பாற்றிடலாம் அதனால் இந்த மாதிரி பல யூஸ்ஃபுல் இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்மிக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி நமக்கு ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே யூஸ் ஆகும் சரி இது இந்தியாவில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா வெளிநாட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம பக்கத்து நாடு இலங்கை இருக்குது இதில் யூஸ் பண்ண முடியாதா பாகிஸ்தானில் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா முடியும் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஏரியா இது ஆனால் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க கொஞ்சம் நம்ம அண்டை நாடுகளும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்தியானா இந்திய பரப்பளவோடு நின்றாது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்க அண்டை நாடுகளுக்கும் சில டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது கவர் ஆகுது ஆனால் முழுமையாலும் கிடையாது ஓரளவுக்கு இந்தியாவிலேருந்து கொஞ்சம் அவுட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஆகுது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் இது உலக முழுக்க யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரிவடையும் இன்னும் நிறைய சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறதா இதில் இருக்காங்க நேவிக் பர்பஸ்க்கோசரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உலக முழுக்க அது வந்துருச்சுன்னா இன்னும் ஒரு பெரிய இந்தியாவோட அச்சீவ்மெண்ட் பார்க்கப்படுது ஏற்கனவே எத்தனையோ அச்சீவ்மெண்ட் இந்திய இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதுவும் ஒரு பெரிய இதாக பார்க்கப்படுது உலகம் முழுக்க இது பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு வந்தாலும் ஒரு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இது எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்னா மேபி ஒரு ஒன் இயர் ஆ கழிச்சு எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு நேவிக் சப்போர்ட் உள்ள மொபைல் தான் வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தான் ஒரு மொபைலை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம வாங்க போகிற எல்லா மொபைல்லையுமே இதோட சப்போர்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இந்தியர்கள்னால முடியாது எதுவுமே கிடையாதுங்க அமெரிக்கா அந்த கா அந்த காலத்தில் அந்த கார்கில் போகிறப்ப ஒரு நம் நமக்கு சேட்டலைட்டுக்கு உதவி கேட்டாங்க அந்த உதவி கூட அந்த அமெரிக்கா செயலை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த அமெரிக்கா நம்ம நாட்டை வாயை புலந்து பார்த்துட்ருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம்மளோட சப்போர்ட் இல்லாதே பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய இதாக தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அந்தளவுக்கு இந்தியா இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கு இன்னும் பல துறைகளில் சாதிக்க இருக்குது இதுலேயே இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற அளவுக்கு கூடிய விரைவில் அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய உலகம் முழுக்க கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய ஏரியாக்களை கவர் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மையிலேயே இந்தியர்களுக்கு ஒரு பெருமை தான் ஒரு கௌரவத்துக்குரிய விஷயந்தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி பல இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனலில் இருந்து கண்டிப்பாக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டீரியஸான டாபிக் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேச தான் போகிறோம் அடுத்தது ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் டாபிக் தான் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ச